ٹریسلیٹری موشن یعنی موشن یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم ابزرور ہوں ٹھیک ہے کسی چیز کسی باڈی کو ابزرو کریں اور وہ اپنے یعنی پوزیشن کو مسلسل چینج کر رہی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ موشن میں ہے اور پھر فریم آف ریفرنس کا تو ایک اس میں بہت بڑا عمل دخل ہے اب میں یہ بات کرتا ہوں کہ چلے ہم فریم آف ریفرنس کو بھی سامنے رکھتے ہیں یعنی اگر میرے ارد گرد کی جو عمارتیں ہیں بلڈنگز ہیں جو بھی مجھے یہاں پر پلانٹس نظر آ رہی ہیں ایک طرح سے ہمارے پاس ہے اور اگر اس سسٹم میں میں کھڑا ہوں اور میرے سامنے جو ایک آبجیکٹ ہے فرض کریں ایک آبجیکٹ ہے جی یہاں پہ میں ایک کوئی آبجیکٹ بنا لیتا ہوں جی چلیں بلاک ہے ٹھیک ہے اور اس بلاک کو جو ہے وہ پش کیا جا رہا ہے فورس کی مدد سے اس رائٹ سائڈ پہ اور یہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ اس طرح سے موو کرتا ہوا بلاک جو ہے وہ اس پوزیشن پہ آ رہا ہے اب میں جو اس میں جو اس کی پوزیشن میں تبدیلی آ رہی ہے اس کو میں جو دیکھ رہا ہوں بیسیکلی یہ موشن ہے لیکن اس میں میں نے دیکھا کہ یہ اس ٹائپ کا موشن ہے کہ اس اس بلاک کے جو یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے جن سے یہ مل کے بنا تھا ہم نے دیکھا کہ یہ اس تمام کے تمام موشن میں یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اس کا ایک پارٹ ایسا ہو جو کہ موشن میں نہ ہو تمام موشن میں تمام نے جیسے اگر فرض کریں یہ اس کا ایک پارٹیکل ہے تو یہ یہاں سے موو ہوتا ہوا اس جگہ پر جب نیو پوزیشن پہ آیا ہے اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ پہ تو اس نے ایک ڈسٹینس کور کی اسی طرح اگر اس کا اس اس پارٹیکل کی میں بات کرتا ہوں تو یہ یہاں سے موو ہوتا ہوا یہ پارٹیکل یہاں پہ آیا یعنی اس اگر ان کا ڈسٹینس دیکھیں تو انہوں نے ایک جیسا ڈسٹینس کور کیا اور باڈی کی شیپ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس موشن ہے یہ ٹرانسلیٹری موشن ہے اور یہ ایک اسٹریٹ پاتھ میں ہے تو اسٹریٹ پاتھ میں ہونے کی وجہ سے ہم اسے کہیں گے کہ یہ ایک لینئر موشن یعنی ٹرانسلیٹری موشن کے لیے جو آبجیکٹ ہے اس کے تمام پارٹیکلس کا موومنٹ ہونا لازمی ہے اور پھر لینئر جو ہے اس کے لیے یہ کہ وہ ان کا جو پاتھ ہوگا وہ ایک اسٹریٹ لائن ہونی چاہیے یعنی وہ اس میں یعنی جتنے بھی پوائنٹس آئیں وہ کولینئر ہوں یعنی ایک ہی لائن پر آئیں ان میں ایک ہی جیسی ڈائریکشن ہو تو یہاں پر پھر لینئر اسے ہم کہیں گے موشن اب اسی طرح ہم نے دیکھا کہ اگر ایک آبجیکٹ ہے جیسے فرض کریں یہ ایک میں پتھر ہی لے لیتا ہوں جی یہاں پر ٹھیک ہے اس کو میں دھاگے سے باندھ کر اپنے ہاتھ سے یہاں پہ یہ میرا فرض کریں ہینڈ ہے اور میں اس آبجیکٹ کو جو ہے وہ اس طرح سے جس وقت یہ ٹائٹ پوزیشن میں یعنی اسٹرنگ جس وقت بالکل جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک ٹینشن کریٹ ہوتی ہے یعنی ایک بالکل یہ اس میں کوئی جھکاؤ نہ ہو ٹھیک ہے اس طرح سے تناؤ جسے ہم کہتے ہیں تناؤ آ جائے تو اب اس طرح سے یہ جو ہمارے پاس ہے اس وقت اس پوزیشن پہ اگر میں اس آبجیکٹ کو اس طرح سے اپنے گرد گھماتا ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ آبجیکٹ جو ہے اس کے سارے کے سارے پارٹیکل اس سے موشن میں آ جائیں گے ٹھیک ہے یعنی یہ اپنی جگہ تبدیل کر رہے ہیں اور یہ ان کا جو پاتھ ہے یہ اس, اس جس پاتھ کو اس نے فالو کیا یہ اسٹریٹ پاتھ نہیں ہے یعنی اس کو میں کہوں گا کہ یہ سرکولر پاتھ ہے اور سرکولر پاتھ ہونے کی وجہ سے اس ٹائپ کا جو موشن ہے یہ بھی ٹرانسلیٹری موشن ہے لیکن اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سرکولر موشن ہے جو کہ ٹرانسلیٹری موشن کی ایک ٹائپ میں آ جائے گا تو یہاں پہ سرکولر موشن اس طرح سے چونکہ اس میں بھی وہی ساری باتیں جو کہ اوپر ٹرانسلیٹری موشن میں ہوتی ہیں یہ ساری ایگزٹ کریں اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ بھی ایک ٹرانسلیٹری موشن ہے پھر اس کے بعد اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ ایک ہم اگر اینیمل کو سلیکٹ کرتے ہیں فرض کریں ایک بٹر فلائی ہے ٹھیک ہے اب بٹر فلائی جو ہے اگر ہم اس کی موومنٹ کو دیکھیں آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ یہ ان کی کوئی ریگولر موومنٹ نہیں ہوتی یعنی یہ بٹر فلائی جو ہے یہ زگ زیگ موو کر رہی ہوتی ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہوا میں اڑ رہی ہیں ٹھیک ہے ایک دن کا یہ جو ڈائمنشن اگر دیکھیں تو تھری ہیں جو کہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے آپ سے فردر تو اب ان کا کوئی یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس اگلے لمحے کس پوزیشن پہ ہوگی کہیں بھی موو کر سکتی ہے یا اسی طرح اگر گیس مالیکیولس کی میں بات کرتا ہوں ایک کنٹینر میں ہے جو کہ رینڈملی موو کر رہے ہوتے ہیں ان کو چونکہ ان کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے مالیکیولس کے درمیان وہ کم ہوتا ہے فورسز قوت قوت جو کہ ان کو آپس میں جکڑے رکھتی وہ کم ہونے کی وجہ سے تو یہ کہیں بھی موو کر سکتے ہیں تو اس قسم کا جو موشن ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کوئی رائے نہ رکھیں لیکن اگر ہم اس دیکھیں اس پہ ابزرو کریں تو ہم نے بٹر فلائی کو جو ابزرو کیا یا ایک انسیکٹ ہے کوئی بھی انسیکٹ ہے فرض کریں آنٹ ہے ٹھیک ہے جسے چونٹی کہا جاتا ہے اب اس کا جو موشن ہے یہ بھی زمین پہ کہیں بھی چلتی چلتی موو کر رہی ہوتی ہے تو اب یہ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں رینڈم موشن یعنی جو کہ فری فری ہینڈ فری ہینڈ موشن ہم اسے کہہ سکتے ہیں تو یہ
मोशन भी इसे कहा जाता है और ये ट्रांसलेटरी मोशन ही की एक टाइप है चूंकि इसमें भी वो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम ऑब्जर्व करें वो उस तमाम का तमाम जो है वो कहीं ना कहीं मूव कर रहा है उसके कोई भी पार्ट सेपरेट नहीं है तो ये फिर ट्रांसलेटरी मोशन ही की एक और हमारे पास टाइप आ जाती है तो इस हमने देखा कि मोशन मोशन में भी एक टाइप जो कि ट्रांसलेटरी मोशन थी उसमें भी हमने फर्दर उसको जो है उसका एनालिसिस किया जब उसको तोड़ के देखा तो हमें पता चला कि इसमें भी फिर थ्री टाइप्स के फर्दर मोशंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं